Karibu mzee. Nashukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa. Awali ya yote nataka niseme asante kwa kupewa nafasi. Nina, nina imani kabisa hii nafasi ni nadra. Lakini mkuu wa mkoa nitataja jina. Mkuu wa mkoa na hii nafasi na, na nimejifananisha na kitu kingine kwamba yawezekana ni neema. Kwa jina la, la kwangu ninaitwa Lonjino Utenga. Mheshimiwa wa mkoa mkuu wa mkoa nimetoka kata ya Kihesa baada ya kupata habari jana kwamba kulikuweko na nafasi ya kwangu ya kuweza kuelezea katika katika kata yangu ni kwa sipo leo nimejifananisha nime, nime na Zakayo ni kutafute mpaka nikupate Mheshimiwa mkuu wa mkoa kelo ya kwangu nitaielekeza kwa mwenyekiti wa kwangu wa, wa, wa mtaa Kelo hii, kelo hii ya kwangu imekaa katika maeneo matatu. Mkuu wa mkoa mimi hapa nilipo sina mara pa kukaa. Mkuu wa mkoa hapa nilipo nimebomolewa nyumba. Mkuu wa mkoa nilichokifuatilia kwa nini nabomolewa nilikuta tu kumbe ni malumbano ya kisiasa. Awali ya yote mkuu wa mkoa yale aliyokuwa yananipata kwa maelezo yake ulikuwa mwezi wa tatu. nikiwa sina amani na mwenyekiti wa kwangu wa mkoa tangu tupite kwenye chaguzi amepita sikuwa na mahusiano ya, 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 ya taratibu ya kiutendaji siwezi kutiliwa saini na yeye kwa jambo lolote kwa sababu mimi nilikuwa mgombe ya mweza. Jambo hili mkuu mkoa sikuliacha. Nilikuwa nafuatilia taratibu zangu. Nikaenda kata. Nina maelekezo nilipata watakuja wajieleze wenyewe. Mimi nitaelekeza sehemu ya kwangu. Wakati nimebomolewa nyumba nili, nilikuwa na taratibu ambazo yeye ambazo yeye alikuwa hawezi kunitendea nilikuwa natumia kata na mtendaji wa kwangu wa serikali wa mtaa taratibu zote za ki, za, za kiutaratibu kupata kwa, kupata kibali nilikuwa napata lakini kilichonishangaza nimekwenda kwa ajili ya kufuatilia vibali nimekwenda kwenye eneo la kwangu ambalo nimelinunua wakati naendeleza ujenzi nilishangaa nyumba ipo kwenye bimu Mwikiti wa kwangu amechukua ame, ame jeshi sijui alipata wapi. Akabomoa likateketeza mpaka chini. Napigiwa napigiwa simu na mtendaji wa kata. Sasa mzee Utenga kule kumebomolewa. Nikasema Nikasema nina Mungu tu mtendaji. Haya ndio mnaisikia watu wamejitundika wamekwenda kwenye jinai. Kwa uwezo wa kwako kama kama mtendaji wa serikali Unaona mwenyekiti amenitendea haki? Jambo lile mkuu wangu lilianza kusambaa walikuja waandishi wa habari. Kwenye kibanda cha biashara ndogo ndogo, mimi ni mjasiriamali na ni mkulima. Nilikuwa nabadilisha nguo nikiwa na watoto wa jinsia zote. Nabadilisha nguo natoka anakuja mtoto wa kwangu wa kike anabadilisha Nijisikia vibaya nina watoto wakubwa wapo viu Mwenzangu yawezekana amejaliwa kujenga nyumba mimi sijajaliwa sina mkato Niliendelea kulalamika nikasema ndugu zangu kati nani hasa mtendaji wa kata na naumia na kufa Ni nimuite vipi mwenyekiti huyu kwa habari za mitaani anasema nitamfanya nini Mkuu wa mkoa najua na umezaliwa na chama cha mapinduzi tuna busara sikuacha utendaji wa chama nilikuwa naingia kwenye chama kata wananipa ushauri tunaomba tusifose ingia serikalini tusikilize kinasemwa nini narudi tena kata mtendaji alifika mahala akasema bwana nimeingia na pata hofu tunaharibu mambo mengine ninaomba katengeneze mahala pa kuweka familia 
kama ni mambo mengine basi nitajibu mwenyewe maana naona sasa kunako elekea ni sehemu nyingine nikasema lakini mtendaji akata hizi barua za kisheria ni nazo vibali ni navyo ni kwa nini sitendewi haki kwani huyu mambo huyu mwekiti anatumia ilani ipi inayompa nguvu ya kuweza kutenda hai je wale wajenzi wa kwangu wangechukua hatua wakamkatakata na mapanga unafikiri ingejenga nini mimi mkuu wangu wa mkoa ni kwa sababu nilikuwa na historia na yeye sikuwa sikuwa wa juu nilishuka nimeendelea kushuka siku moja nikamuuliza mswali alikuja mkuu wa wilaya kama mjumbe wa chama asikilize asikilize kero alikuwa amekaa nakumbuka niliinuka nilisema mkuu wa wilaya na kuomba nikuletee haja hii inaniumiza siku nitakengeuka mimi alafu mbaya mbaya zaidi mwanamke nitakuja kueleweka vipi ndugu zangu nika nikamuinua tena mkuu wa wilaya akasema mzee tafadhali nimekusikia wewe haja yako sitatimizia hapa ngoja nisikilize kelo we uje ofisi alinipa mkuu wa wilaya nani, nani, namba za kwake za driver akasema ninaweza nikazidiwa hebu mumpe na huyu atampigia atakuwa ananiambia mkuu yule mzee amepika kelele hii hapa lakini kabla sijajibiwa kwa mkuu wangu nimepeleka barua za kwangu za za, za, za vielelezo pale kwake akawa yupo mara nyingi amebanwa yupo site nilikuwa najibiwa kwamba hebu sikilize hebu subiri kabla sijajibiwa na mkuu wangu wa wilaya kuna ongezeko ambalo mwenyekiti alikuwa anafuatilia nikipanga nyumba anaenda kupiga beat kwa yule aliyenipangisha nyumba nafukuzwa na watoto ni nao baka vyombo vimevunjika vunjika kupitia utendaji wake nilinyamaza kimya nilienda tena nyumba nyingine ya mchungaji alinipa nyumba akasema isi nyumba hii kwa sababu itakuja kuondolewa kwa muda mfupi hebu fadhili hawa watoto alikuja kanipa siku saba kama utakuwa humtoi huyo baba nitakuwa nina wewe yule baba alikuja ni mjumbe wa serikali moja amehama sasa hivi akasema bwana ninaogopa mwenyekiti siasa zenu amesema uondoke siku sita niliondoka nina, nina kijana wangu ambaye yuko chama cha kwao alikuja akaleta gari yake nikapakia nikaficha vyombo asielewe viliko nikanyamaza kimya wakati nimeficha nilikuwa nakaa kwenye kibanda hicho hicho wengi kabisa maana zile habari zilisikika mpaka kwa kuandishwa habari nilikaa kwenye kibanda kile na badilisha nguo na watoto wa kike hapo hapo na jioni tunawekeza wale watoto mimi na lala mne ndani na mama yao sehemu ya biashara na mpaka leo nina magodolo mne ndani na lala sehemu ya biashara sina makazi nilijisikia ukiwa kama mkimbizi nikifikiri tena kuna kuna kuaje kabla mkuu wangu hajajibu mkuu wa wilaya tuwe atuite ameongeza kwenda kwa mama ninapowekeza biashara wameenda kupeleka pale bango la la la, 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 la nini kuna kundi moja ambalo linauza vitu wakamfanya yule mama nadaiwa wakaweka karatasi nafikiri lipo mpaka kwa diwani hilo jamu nikasema ndugu zangu chama munisaidie mwezenu naumia kwa nini nafanyiwa haya ama wamecheki wame vibali vya kwangu ama wameangalia vina saba wakaona mimi mganda kwa ni shida hii mimi iko wapi tumeenda hivyo kabla hi, ya hapo mayule mama nimekwenda kwa mkuu wa wilaya juzi juzi nika nikamleta yule mama kwamba ninakuomba unisaidie Huyu mama ananyanyasika kwa sababu ameniweka mimi. Mimi nina barua huko ndani. Mkuu wangu wa Ulaya alikuwa amesafiri. Nilijibiwa na uongozi wa mle ndani kwamba bwana kwa kuwa una jambo ambalo lipo kwa mkuu hebu murudi muende mkasaidiwe. Nilikuwa nimetembea na maafisa wangu wa tendaji na mtendaji wa mtaa. Nikasema lakini ninayepigwa vita ni mimi. Mimi mkuu wangu naomba niseme hivi. 
niulize swali kwa kiongozi wangu uwezo huo wa inji hii inayoielewa ameupata wapi wa kunyanyasa mume zake mpaka watoto hata sielewi maana wameathirika kisaikolojia maana kama ukwe wa kwangu mila na desturi si wa hehe mtoto akiona tu taulo ya kwangu ni milana mko wangu ni vile vile ambavyo vinaweza vikatokea vikatokea hata kwa mkuu wako kwa mkoa wa kwako mkuu wa mkoa ulikotoka mila na desturi ukianza kuzivunja jena walielekeza wapi hata watoto wa kwake wanapokutana na watoto wa kwangu uenda wa kwake watasoma zaidi watakutwa maofisini uenda wa kwangu watasoma zaidi watakutwa maofisini anayo haki ya kunifanya hivi nimemaliza Ndio wewe mwenyekiti. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652-8351-23 au 0766-3486-52. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. ambaye amekosa nafasi lakini amekidhi vigezo na akawa hana uhakika wa kujithibitishia nafasi yake ya ndani ya nchi milango ya udahili vyo vikuu vya nje ipo kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa nane wanafunzi wameanza kuingia mwezi wa tisa wote huu wanafunzi wataendelea kuingia mwezi wa kumi wanafunzi wataendelea kuingia vyo vikuu mwezi wa kumi na moja kwa nchi kama China, Ukraine, Urusi na baadhi ya nchi zingine. Wanafunzi wataendelea kuingia kwa kozi za afya, kwa kozi za engineer, kozi za biashara na kozi za art za aina zote. Tutawasaidia kuanzia aina gani ya chuo kwa gharama affordable tutafanya processi zako za visa tutahakikisha tunakuondoa kwa wakati tutakupokea nje tutakuregister chuoni na tuta make sure tunakumonitor Global Education Link The Agency of Overseas Education Ndio wewe Ni mimi naomba nijibie basi Mheshimiwa mkoa mkoa naomba nijibie Sifani Ngoja kwanza Katibu Talafa Mtendaji wa hiyo kata yupo Mtendaji wa hiyo kata yupo 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 Mtendaji wa kata Mtendaji wa Kihesa Sobe Mtendaji wa Kihesa Pishoni mtendaji hapo Subiri mama pembeni Mtendaji gani na we unayafahamu kwa kiasi gani Ninafahamu swala la kuvunjiwa nyumba ya ndugu Ronjina Utenga Nyumba hii ilivunjwa na nani Nyumba hii ilivunjwa na mgambo wa manispa lakini mgambo kwa hao kosa gani Kwa kweli walivyokwenda kuvunja hii nyumba hawakupita ofisi ya kata Kwa hiyo alikwenda mwenyekiti akawachukua mgambo wakaenda kuvunja walipovunja hiyo nyumba nilipata taarifa na kwenda eneo la tukio nikakuta nyumba imeshavunjwa tukawasiliana na mwenyekiti akakiri akasema yeye alikwenda almashauri kuwachukua mgambo kwa lengo la kwenda kuvunja hiyo nyumba walikwambia kwa kosa gani 
kosa nilivyo nilivyoambiwa walisema amejenga kwenye hifadhi ya mlima lakini taratibu walikuwa ameshaanza kuzifanya aliandika barua barua alipitisha mtendaji wa mtaa na mimi nilipitisha japo nilishauri kuwa wataalamu wafike eneo la tukio ili waweze kuangalia kama wanaweza kumpa kibali au wawezi kumpa kibali wataalamu walifika na nahisi wataalamu walifika lakini vibali kwa kuwa wataalamu wataalamu nahisi walifika lakini sikuongozana nao mimi hawakupita kwako hawakupita kwangu anaisimamia mgambo wao songa mbele hapa na huyo ambaye swala hili lilifika kwake la hivyo vibali ni nani hiyo barua ilikuwa inaenda kwa afisa nani barua ilikuwa inaenda kwa afisa mipango miji afisa mipango miji mipango miji hapo hilo swala unalifahamu mheshimiwa mkuu mkoa sina kumbukumbu kama hili swala nilipokea ofisini kwangu lakini kwa sababu barua huwa zinafika ofisini kwangu kazi ninachoifanya ni kuelekeza kama afisa ambao wako chini yangu ili wakafanye ukaguzi na kama walifanya ukaguzi maana yake ifika mahali tukatoa kibali cha ujenzi mzee ulipewa kibali cha ujenzi ninacho kibali cha ujenzi mkuu cha kutoka almashauri ndio mwanasheria unacho hapo umekuja nacho si kuja nacho mkuu mwanasheria naam hao mgambo aliruhusu akatoka kwenda kufanya hiyo shughuli walitoka kwa kibali cha nani kwa kweli sijui Eh? Sifahamu alitoa kwa kibali cha nane maana ofisini pale pia mimi nina na, na mkuu wangu kitengo. Kwa hiyo inawezekana alitoa mimi sijui hapana. Hapa niko mimi tu. Kwa hiyo sifahamu mgambo sikio walikwenda kwa kibali cha nane. Na wala hiyo issue wala sifahamu. Kama Hai. Yeah. Mama. Asante mheshimiwa mku, mkuu wa mkoa. Ni kweli alivyosema mimi ni chadema. Lakini kwenye utendaji wangu wa kazi mama sijali si, chama. Sija kuuliza chama. Ndio. Ah anajibu wa alivyosema. Ndio. Umevunja nyumba ya mtu kwa kosa gani? Sijavunja mimi nyumba yake isipokuwa alienda kujenga sehemu ambayo haishii kujenga. Mwenye mamlaka ya kuna ifa, sio mimi niliyobomoa. Kuna hifadhi mlimu yani msitu wa Kiesa Kilolo pamoja na machinjio ya nguruwe ambapo aparuhusiwi kujenga. Huyu mzee walipokuwa wanalipa watu wa Tanodi, kuna nyumba aliyokuwa anaishi analinda. Barabara ikawa imepita. Ilivyopita mwenye nyumba wake akanitumia hela mimi kama mwenyekiti, akasema huyo mtu simwamini, naomba unisaidie kusimamia. Ngoja mama. Ngoja mama. Ndio. Mwenye mamlaka ya kutoa kibali cha ujenzi ni nani Mwenye mamlaka ya kutoa kibali cha ujenzi ni manispa. Huyu Goja. alipe Goja. huyu alipewa kibali cha ujenzi sehemu ambayo Ngoja. Ngoja. Alikuwa na kibali alikuwa hana. Pale alikuwa hana kibali alipewa kibali baada ya kuwa wamefuatilia mkurugenzi aliyeondoka. Wewe ulipokwenda kusimamia ubomoaji. Mimi si alikuwa na kibali alikuwa hana. Mimi sikusimamia ubomoaji isipokuwa waliona nyumba inaendelea kwenye hifadhi ya kwenye hifadhi ya msitu Mgambo au manispa au au kwenye machinje ya nguruwe ambayo hawaruhusu kujenga Nisikilize vizuri Ndiyo. Ulikuwepo wakati wa ubomoaji ukuepo Wakati wa ubomoaji mimi walipita kwangu nilikuepo Waliletwa na nani Manispa mwanasheria alituma alituma watu Mwanasheria yupi Mwanasheria aliyama Na kweli baada ya kukuta kwamba apastahili kujengwa Ngoja Goja. Ngoja. Ndio. Mwandisi. Vibali vya ujenzi vinatolewa nani? Mwandisi. 
Mheshimiwa kibali cha ujenzi alipewa kiwanja kingine ambacho goja, walimpa. Goja mama usiniudhi. 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 Umesikia mama? Mimi ni mtu hatari. Nitakushughulikia vibaya sana. Usinichezee. Usinichezee kabisa. Sogea pembeni hapa. Mwandisi. Naam. Hii kesi unaifahamu? Hapana, sifahamu. Anaitoa vibali vya ujenzi huko kwenu nani? Taratibu za kutoa vibali vya ujenzi vinaanzia mipango miji, vinasajiliwa kule, vikitoka pale vinaingia alizi, vikitoka alizi vinaenda ofisi ya mhandisi kucheki architectural drawings. Vikitoka pale vinaenda afya, baada ya hapo taratibu siku za nyuma kulikuwa na kikao cha cha mipango na mazingira. Baada ya kukamilisha hapo ndipo sasa vinarudi tena mipango miji vinagongwa muhuri vikichagongwa mihuri vinaenda ofisi ya mhandisi vinaandikwa kibali vinatoka na vikishatoka baada ya kutoka <coughs> kwa sababu ofisi ya mhandisi ndio wanao mamlaka ya kusimamia vibali kwa hiyo huwa ndio tunavitoa tuna sasa na tukishavitoa taratibu zinatakiwa mtu akipata kibali kile anatakiwa mteja yule atoe taarifa ya kwanza kujenga ili kusudi hilo jambo unalijua au lijui? Sifahamu. Simama pale. We mama. Ni, ni kazi ya nani kulinda hifadhi ya huo mlima? Ni manispa. Na walio pomoa ni manispa. Kitengo gani? Anayehusika na uhifadhi huo mlima nani? Songa mbele hapa. Mlima na machinjio ya nguruwe. We subiri. Subiri. Nyinyi ndio mliokwenda kutoa amri nyumba ya mzee ibomolewe? Hapana mheshimiwa ndio nilisikia leo. Na we ujue. Ndio. Kwa hiyo ni nani aliyetoa amri hiyo nyumba ikabomolewe? Wewe kama mwenyekiti wa mtaa. Umepokea watu wanakwenda kusimamia kukuambia kwamba ukasimamie uelekeze ukabomoe. Hukuwauliza aliyetoa amri hiyo ni nani? Wewe unakwenda kusimamia mwananchi wako nyumba inabomolewa bila kujua aliyetoa amri hiyo ni nani? Bila barua, bila maelekezo. Jibu hapo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nakuomba tu ili jambo lifuatilie kwa kina. Na kuuliza swali. Ndio. Wewe si mwenyekiti? Mimi ni mwenyekiti wa mtu. Leo watu wamekuja wanakuambia mwenyekiti tunakuja kubomoa nyumba ya mtu. Na wewe unaondoka unafunga kitenge unakwenda kusimama pale watu wanabomoa. Ukuuliza aliyetoa amri hiyo nani? Mheshimiwa mkuu wa mkoa mimi kama mwenyekiti wa mtaa ina maana mimi nina haki ya kutoa taarifa kwa nyumba ambazo zinajengwa vila vibali. Bila vibali. Na kama na, mimi sina mamlaka ya kubomoa na sio mimi niliyebomoa. Kwa hiyo manispa walikuwa wa mtaa iko wapi? Manispa walikuwa wakakuta amejenga sehemu hiyo sasa hiyo wakabomoa. Mtendaji wa mtaa yupo hapo. Mtendaji wa mtaa, yani leo nitawatia ndani wote. Kama hamna majibu. Kama hamna majibu hapa. Mtendaji wa mtaa Yupo? Hayupo. Wewe simama hapo. Nani aliyetuma nyumba hiyo ibomolewe? Kwa taarifa ni zanazo taarifa rasmi. Mwenyekiti alienda kwenye ofisi ya mwanasheria kuchukua mgambo kwenda kuvunja nyumba. Na mimi Na mimi nili Na mimi nilimhoji mwanasheria. Nikasema kwa nini hawajapita ofisi ya kata? Yupi huyo mwanasheria? Huyu Mwanasheria alishaama ameitwa Lawis. Ulihoji. Nilihoji kwa nini hawajapita ofisi ya kata? Wamekwenda kuvunja hiyo nyumba pasipo mimi kuwa na taarifa. 
lakini kwa kuwa mwenyekiti wangu wa mtaa pia kwa kuwa yeye pia ni diwani wa viti maalum anakuwa labda anasikilizwa sana kwenye almashauri nikashindwa kupata majibu ya leo nyoka wewe wewe bwana wewe ulikuwa unashughulikia hilo jambo ulikuwa mwenyekiti wa kamati pale Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kipindi hicho nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya mazingira na mipango hata hivyo nakumbuka tuligombana sana na mheshimiwa diwani viti maalum kwa maana mwenyekiti na mstaiki meya mpaka nikatishiwa hata kuondolewa kwenye nafasi ambayo nimeteuliwa baada ya mzee kuja kulalamika na nikaenda naye kwenye ofisi ya mstaiki meya kwa kifupi hata lauso mwenyewe alikataa kutoa mgambo kwa ajili ya kwenda kubomoa sasa kwa sababu tayari kulikuwa kuna chuki baina ya huyu na huyo mzee za kisiasa na kwa sababu alishazipandikiza kwa mstaiki meya akaamulu huyu mama moja kwa moja akaenda kule kwa kwa, kwa huyu aliyesema afisa mwanasheria kwa sababu mwanasheria tuliokuwa tunamtumia mara nyingi alikuwa ni lawiso kwenye mambo ya msingi anakataa alipokataa akamchukua mwanasheria mwingine yeye mwenye huyu mama na au mgambo ndio walienda sio kwamba nani lakini waliporudi baada ya malalamiko yule mzee tulikaa kwa mstaiki meya mwisho wa siku tukagombana tukaishia kuliacha kama lilivyo. Kwa hiyo kimsingi vilifanyika kutokana na chuki tu binafsi za kisiasa kwa sababu watu wengi wako pale na ndicho tatizo lililokuwa. Wengine wamejenga shida iko hapo kwa huyu mzee. Basi likawa hivyo. Ilifanyika kutokana na mambo ya kisiasa tu. Sio kwamba namna gani. Lakini mzee kibali anacho. Kibali cha ujenzi anacho. Anacho. Na wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wa mwenyekiti wa kamati ya mipango miji na mazingira kwa wakati huo. Na ndio tulikuwa tuna mamlaka ya kutoa vibali tofauti na sasa hivi mheshimiwa lukuvu amebadilisha watu wenyewe wa municipal kwa vibali mama kwa hiyo zilikuwa ni visa tu vilivyotumika mheshimiwa mkuu wa mkoa baada ya kuwa wamefuatilia na kumbuka na mheshimiwa litakabati alifuatilia baada ya kukuta kwamba apastahili kujengwa wakamtafutia sehemu nyingine ambayo walipata kibali sio sehemu ile baada ya kufuatilia kukuta kwamba ile sehemu sio aistahili kujengwa wakamtafutia sehemu nyingine ambayo alipata kibali wewe ndio unaamua sehemu aistahili kujengwa sio mimi niliamua wala mimi sitoi vibali ilinga wewe rpc naomba tusikilizane wewe unafahamu ni madhara kiasi gani matendo yako yangeweza kusababisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa niko tayari kama kama nilitenda kosa niko tayari mfanye chochote RPC Huyu mama akamatwe awekwe ndani ahojiwe vya kutosha na wote walio shiriki mgambo wote waliobomoa hiyo nyumba popote walipo wakamatwe weka ndani wahojiwe na nyinyi yeyote aliyeshiriki kwa namna yoyote kudhulumu haki ya mtu ama moja kwa moja wote wale kamata wote walioko umeshiriki hatuwezi tukawa tunanyanyasana namna hii na apandishwe mahakamani kwa uharibifu wa mali ya watu. Yeye pamoja na mgambo wote. Hiyo amri inaanza sasa hivi. Sasa hivi. Hatuwezi kuwa tunakaa watu wanatumia vyeo vyao vya kisiasa kunyanyasa watu wengine. Asiondoke hapo paka upate askari wa kike kamata. Yupo? Kamata huyo. Mama unakuwa na roho mbaya namna hiyo? Na nyinyi 
hawa wote hao wakatoe maelezo yao waujiwe wote hao kila mtu atoe maelezo yake na mgambo wote wawe ndani ya iringa wawe nje ya iringa watafutwe popote walipo tuwezi kufanya ujinga ujinga kwenye maisha ya watu hapa na kama hata mea alihusika kwa namna yote ile ikithibitika ikithibitika yoyote yoyote ndugu zangu hatuwezi kucheza na maisha ya watu huyu mzee huyu leo angeamua kujinyonga angeamua kwenda kumchinja mtu sio sawa sio sawa kabisa sio sawa hiyo kitu haikubaliki na huyo mwanasheria kama na yeye alihusika yuko wapi sasa hizi kama alihusika na yeye hata kama yuko kigamboni aje hapa ajibu mashtaka yake sio sawa sio binadamu sio Tanzania sio haki unamnyanyasa mtu kwa sababu ya kwa sababu ya siasa leo hii rais angekuwa ananyanyasa watu kwa ajili ya siasa si angeua wote hawa si angebomoa nyumba zao zote kama angekuwa mtu katili nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na hili liwe ni onyo onyo kwa wanasiasa wote wajue nchi inaendeshwa kwa mujibu huwezi kuwa kiongozi ukataka kutumia madaraka yako kukandamiza watu mtu anaondoka anakwenda kupanga nyumba unamfuata anahamia hapa unamfuata anakwenda huku unamfuata amekosa nini mwanamke na roho mbaya kabisa huyu ndio maana nikiwaambia hawa watu wamejificha kwenye kichaka cha siasa ni wanyama muelewe sasa wanyama kabisa tukisema muelewe mimi nisingetoka ofisini kuja kusikiliza watu ningejua vipi haya mambo wanyama yani walichokifanya maana yake ni kwamba walikuwa wanataka huyu afe bas Mzee. Unaishi wapi sasa hizi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Baada ya kuona hali bado inakuwa tete. Nili, nilienda kupata nyumba jirani na yeye mwenyewe mwenyekiti. Lakini alienda kwa yule aliyenipangisha nyumba. Yule aliyenipangisha nyumba aliniambia laki moja kwa mwezi. Nikasema sina uwezo ndugu yangu naomba nipunguzie. Akawa ameishia laki moja FTC. Alienda kwake akamtishia. Na ushahidi mkuu wangu wa kutosha kabisa. Alienda akamtishia akasema yupo anayetaka kupanga kwa shilingi laki tatu. Usikubali huyu mzee sitaki akae kata hii. Aondoke. Na anapoelezea kwa habari amea nilienda ofisini kwa mea kama kiwanja angenibadilishia sijawahi kusikia habari yoyote mpaka leo lakini nilipojaribu kusikia habari ya, ya mwenyekiti wangu aliingia kwenye vyombo vya habari akininadi kwamba mimi kama sina mahali pa kukaa kwa familia yangu mimi na watoto tisa 
niende kwake akanipe chumba cha kukaa huku nikiona na nikeje tu maana maisha ya kwake yeye mwenyewe ni shida mwiki huku nikajua ni tusi tu la kwangu lakini kwa habari anayoeleza kwa habari yeyote mkuu wangu mtaa unaoitwa mtaa wa Ilembula umepatikana baada ya kuongezeka mitaa huo mtaa hauja haujawahi kupata amani mkuu wa wilaya alisema nina habari huko na kuja kabla hajaja nakumbuka atakuja kukudokezea mkuu wa wilaya kija atakavyo vipato naomba nimkaribishe karibu sana mimi pia ni mwenyekiti watawi wa chama cha mapinduzi na hiyo ndiyo shida na mkuu wangu unaelewa kabisa desturi ya chama cha mapinduzi kinavyoongoza watu kwa utaratibu kama na mimi ningalikuwa hivyo mimi ndiyo mwenye nyumba inamkaribisha basi nakutafutia shilingi la kitano hapa <laughs> ukalipe kodi ya nyumba ndugu zangu muelewe na nyinyi ndio watu hawa ndio wao watu kwa elimu bora ya mtoto wako karibu Wajo Schools Gaita oh yeah Wajo Spring Primary School kwa msingi mzuri wa mtoto wako naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara kwa nadharia na vitendo kwa sekondari sasa Wajo Boys Secondary School na Wajo Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa wanafundisha michepo yote ya sayansi, biashara na masomo ya art yani PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGK, HKL. Shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini. Wapigie sisa kwa nambari 0755666777. Au 0756 moja nne moja tano mbili mbili au wasiliana nao kwa barua pepe chacha at wajajenero.com au jacrin at wajajenero.com Karibu Waja Schools kwa elimu bora ya mtoto wako Kwa elimu bora ya mtoto wako Karibu Amini yule mama aliyoondoka wamekwenda kuvunja kiwanja chake wamejenga nyumba. Huyu hapa wamebomoa nyumba yake na mgambo. Wale wale. Hivi leo hii kweli. Serikali iliyoko madarakani ambayo ni ya chama cha mapinduzi ingekuwa inafanya kazi hiyo. Ni unyama kiasi gani ungetendeka kwenye nchi? inasikitisha lakini ndio hayo sasa mimi nimetoa laki tano naona kuna watu wanataka kuniunga mkono hapa soma mheshimiwa mkuu mkoa hii jambo linasikitisha kwanza nimpe pole sana mwenyekiti wetu watawi Hivi vyama vitutaviacha tu. Sisi ni wa Tanzania. Haiwezekani vyama hivi vikawa ndio chanzo cha kutakuua watu. Sio sawa. Kuna mtu alizaliwa na chama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sasa kwa fursa ambayo umenipa naomba nikupe pole mzee Ronjini mwenye kitabu pole sana lakini niseme kwa niaba ya watu wote wa manispaa ya Iringa hili jambo ni ovu ni jambo baya sana sisi tuna nguvu kuliko wao kama tukiitumia nguvu hiyo vibaya hatutaishi kwa amani ni jambo linalosikitisha sana na niseme tu 
siasa sio ugomvi ni ujenzi wa hoja na jinsi gani una mikakati ya kushinda kama hayo huna tunakushauri uache siasa utuachie sisi tunaofanya siasa tufanye siasa kwa sababu wewe huiwezi kwa niaba ya kwa niaba ya chama cha mapinduzi uh, ni, ni mkuu wa mkoa madioni wote wameahidi tunao madioni 14 madioni wote wameahidi kutoa shilingi 1500 ambayo utakabidhi baadaye kwako kama utakavyotuelekeza 50000 kila mmoja kila mmoja kwa hiyo mara 14 laki 7 tafadhali hizo utatupa maelekezo tukukabidhi wewe au tufanye nini alafu zifike kwake Mungu awabariki sana TRA na mimi na kuunga mkono shilingi 50 Nashukuru sana. Mungu akubariki. Ziwekeni tu hapa. Watu wazioni watazichukua. Weka hapa. Ndio bwana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Pamoja na mkuu wa wilaya. Mnachokifanya Iringa. Mimi nafurahi mno tena sana. Ujio wako umetufanya tuwe na mori kwa sababu maonezi ni mengi kwa sababu mtu kiwa na kitu unatakiwa umsaidie mwezio lakini si umnampiga vita Mheshimiwa wa mkuu wa mkoa tuliko toka ni mbali miaka mingi lakini unaangalia si unakuwa na kitu unampiga vita mtu mkuu wa wilaya yani inasikitisha mahala pakubwa sana tu Mimi pia ni mwenyekiti wa mtaa wa Ngerewala CCM Hatufanyi hivyo. Baya sana. Asante sana mzee. Asante sana. Ngumu sana. Yaani kama mngekuwa mnafuata vyama tusingekuepo hapa. Sio rahisi. Lakini tunasema chama kikipita ndicho hicho hicho unaiki ukifanyia kazi kwa, kwa pamoja. Na kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Asante sana. Mzee. E, mimi natoka ofisi ya mkoa mkoa katika tawala ya msaidizi mipango na uratibu na mchangia 1040 Asante Mtamchangia pia na mifuko mitano ya saruji Asante sana Asante Iruasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mimi kwa kweli na muungu wa mkono huyu mzee kwa niaba ya Iruasa nachangia shilingi laki moja. Asante sana Mungu akubariki sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa niaba ya watumishi wote wa manispa ya Iringa wale ambao tutajichanga sisi tutakuchangia kiwanja kwa ajili ya makazi. Kama namna hii tutaumiza watu. Haifai. Na mimi ninawaomba wale wote wako najua watu wengi wamedhulumiwa njooni tupo sisi viongozi wenu semeni kuna nyingine tena mheshimiwa mkuu wa mkoa andike nina hiyo nasemwa hapo mbunge wetu mwingine wa vitu maalum mamarita kabati ameahidi laki moja mungu ambariki Na ni endelee kusema mchango hii itaendelea kupokelewa kwenye ofisi ya RAS. Mzee usio na wasiwasi, kwa uwezo wa Mungu sunaona utajenga nyumba nzuri. Na hao wajinga wajinga wote tutawashughulikia. Mimi niliwaambia juzi kuna kazi ya kuisafisha manispaa. Mlikuwa mjanielewa vizuri. Hii ndio hiyo kuna kazi kuna wanyama wako humo mkurugenzi nilikwambia juzi kuna wanyama kikaa vibaya wanakutafuna watu hawana hata roho za binadamu haya mheshimiwa mkoa mkoa kuna kuna ombi lingine ngoja atoe ahadi yake ana ahadi mheshimiwa mkoa mimi naomba nitoe ahadi kama mwenyekiti wa maloli mkoa Nitamwaga tilipo mbili za mchanga mara unzapo kujenga. Safi. Hii manispaa hii ina shida. Haya iluasa tena. Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. 
Hii ruhasa tunaahidi baada ya Ongea vizuri sogea tu mama hapo karibu. Tunaahidi ruhasa kwenda kuweka maji kwenye kile kiwanja ambacho ndugu yetu atakuwa amepewa. Safi. Asas milioni moja, andika hapo. Asas milioni moja. Arif lakitano. Takir lakitano. Ofisi ya DC lakimbili. Madiwani wa CCM lakisaba. Sindio? Mheshimiwa Rasi laki 5 Mama Mwamindi laki 1 Mheshimiwa Mama Mwamindi Mheshimiwa Kabati laki 1 Wajasiri ya mali ndio amjasema ni shilingi ngapi? Ofisi ya DC tayari. Aya. Geuka. Aya. Piga hiyo toto sasa. Milioni mbili na laki tisa milioni tatu na laki nne na laki tano na laki sita aya sasa ngoja aje atupe hesabu hapa katibu tawala mkoa sawa aya haza kuandika mchanga tripu mbili maji iruasa Simenti mifuko minne Amesema minne simenti mitano mitano kiwanja kimoja ofisi ya mkurugenzi Sawa eh Ah, utusome sasa. Mheshimiwa mkoa mkoa na ndugu wananchi. Ahadi za keshi ni shilingi milioni tatu na laki sita. Lakini vile vile tumepata ahadi ya tripu mbili za mchanga tumepata vile vile ahadi ya kuwekewa maji katika ile kiwanja kimetolewa na ahadi imetolewa na Iruasa lakini vile vile tumepata ahadi ya sementi mifuko mitano na vile vile manispa umetoa ahadi ya kumpa kiwanja kimoja aya sasa kuna kuna arifu ameongeza laki tano umekuwa milioni moja na mchanga wote utakaokuwa umebaki atatoa yeye. Kwa hiyo jumla imekuwa milioni 4 na laki moja. Ahadi. Haya, cash laki tatu na tisini. Mzee njoo bwana. Wewe ni shujaa bwana. Wewe ni shujaa. Asante mheshimiwa mkuu mkoa amekabidhi fedha hiyo laki tatu na tisini keshi Wewe usiwe na wasiwasi OCD yuko hapa Atakulinda utafika salama na utaendelea na shughuli zako salama Kwa hiyo jeshi la polisi huyu mzee awe salama Sala mzee wangu Usiwe na wasiwasi. Unaishi wapi saizi? Mimi naishi huko. Ndio huko na watoto. Bas, na mimi nikimaliza kesho nitakuja kukutembelea.
Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kuangazia diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 atano mbili au 0766 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda kwa elimu bora ya mtoto wako karibu Wajo Schools Geita oh yeah Wajo Spring Primal School kwa msingi mzuri wa mtoto wako naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara kwa nadalia na vitendo kwa sekondari sasa Wajo Boys Secondary School na Wajo Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa wanafundisha michepo yote ya sayansi biashara na masomo ya art yani PCB PCM CBG EGM HGE HGK HKL shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini wapigie sasa kwa nambari 0755666677 au 0756 1452 au wasiliana nao kwa barua pepe chacha at wajogenero.com au jacqueline at wajogenero.com karibu waja schools kwa elimu bora ya mtoto wako ambaye amekosa nafasi lakini amekidhi vigezo na akawa hana uhakika wa kujithibitishia nafasi yake ya ndani ya nchi. Milango ya udahili vyo vikuu vya nje ipo kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa nane wanafunzi wameanza kuingia, mwezi wa tisa wote huu wanafunzi wataendelea kuingia, mwezi wa kumi wanafunzi wataendelea kuingia vyo vikuu, mwezi wa kumi na moja kwa nchi kama China, Ukraine, Urusi na baadhi ya nchi zingine. Wanafunzi wataendelea kuingia kwa kozi za afya, kwa kozi za engineer kozi za biashara na kozi za art za aina zote tutawasaidia kuanzia aina gani ya chuo kwa gharama affordable tutafanya processi zako za visa tutahakikisha tunakuondoa kwa wakati tutakupokea nje tutakuregister chuoni na tuta make sure tunakumonitor Global Education Link The Agency of Overseas Education